வணக்கம் மரலே இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்விட மேக்ஸ் புக் லிஸ்ட்டு அப்புறம் ஸ்டடி டிப்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து உங்களுக்கு வழங்கிக்கொள்கிறது வந்து என் சிவகுமார் இதை வந்து உங்களுக்கு வழங்குறது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் என்ற இதை தோம்பப்போம் எல்லா துன்பங்களுக்கும் இரண்டு மருந்துகள் உண்டு ஒன்று காலம் இன்னொன்று மௌனம் ஸோ இது ரெண்டு தாலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கான மருந்துகள் இதிலே அடங்கியிருக்கு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க் லிஸ்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எந்த சப்ஜெக்ட் வந்து எவ்வளோ கேட்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் வந்து எல்லா வீடியோலையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் இது மூலமாக தான் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ கொஷின் எடுப்பாங்க அப்படின்றத வந்து இங்கே வந்து வீட்டில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஸோ இது வந்து டிஆர்பிக்கு புரியுதா சரி இப்போ வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் போவோம் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் நமக்கு தெரிய தேவை என்னென்ன புக்ஸ் நம்ம தேவை அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம் எப்பயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டென்த் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டில் இருந்து மேக்ஸ் தான் கவர் பண்ணுவாங்க அப்புறம் லெவல்த்து டுவெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேராக தான் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக வந்து இதிலே உங்களுக்கு எல்லா மேஜர் சப்ஜெக்டும் வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ சிக்ஸ் டு டுவெல்த் வந்து டென்த்து தெரிஞ்சினாலே போதும் அதாவது மோஸ்ட்டாக காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஏதாவது காம்படேட்டிவ் புக் எடுத்து படிக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் படிக்கிறது நல்ல விஷயந்தான் பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு காம்படேட்டிவ் புக்கு படிக்கும்போது அதில் வந்து எல்லா விஷயமும் வந்து தெளிவாக இருக்காது அதே மாதிரி மேக்ஸுன்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் தான் வந்து மேக்ஸ் ரொம்ப கிளவராக இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸில் வீக்காக தான் இருப்பாங்க ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரியான ஒரு இது கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒரு சரியான ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து கொடுக்காதனால அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே மேக்ஸ்னால் ஒரு பயமான சப்ஜெக்ட்டு அது வந்து ரொம்ப டஃப்பான சப்ஜெக்ட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லிக் கொடுத்த சாரா யாராருனா இருக்கலாம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியாக நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்காதனால நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான வழியில் போயிருக்க மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நமக்காக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் மேலே ஒரு வெறுப்பை காட்டுறதுக்கான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து படிக்கிறவங்க டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸ் கிடச்சிருக்காது சில பேருக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் புரிஞ்சவங்க வந்து கிளவராக இருந்திருப்பாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து புரியாமலே இருந்திருக்கும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் வந்து மேக்ஸ்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்டே வந்து அவங்களுக்கு டஃப்பாகவே இருக்குது மேக்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம்னால அது ரொம்ப டஃப்பானது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்லி சொல்லி வந்து நான் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி உண்மையிலுமே மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்டே கிடையாது இது வந்து ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் பேசிக் கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே போதும் எந்த ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு மேக்ஸ் மட்டுமே கிடையாது சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி பேசிக் கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டே போதும் அது ஒரு ஈஸியான வழி நான் உங்களுக்கு நிறையா தடவை சொல்கிறேன் இப்பயும் அதை தான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எப்படி மோஸ்ட்டாக மேக்ஸ்னாலே என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ சாரி ஜீரோ டூ நைன் இது இதுக்குள்ள தான் நம்பர் இருக்க போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் ஏகப்பட்டது வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் ஏ எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மாதிரியான சில இது கேட்பாங்க இவ்வளோ தாங்க மேக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம மேக்ஸ் நினச்சிக்கிட்டா உங்களாலுமே ஆனால் ஜீரோவில் இருந்து ஒம்பதுக்குள்ளே தான் எல்லாம் வரப்போகுது அப்புறம் என்ன ஏ டூ இசட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் எப்படி நம்ம கூட்டுதல் அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆனால் அது கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இது எல்லாமே வந்து டஃப்பாகவே இருக்குது இதுவே நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேர் கூட்டல் தெரியும் பெருக்கல் தெரியும் பட் ஆனால் வகுத்தல் எதுக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த விஷயத்தால் தான் நான் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தா ஸ்டக்காக வருது இதையும் ப்ராப்பராக கற்றுட்டா போதும் அவங்க வந்து மேக்ஸில் வந்து ஒரு பாதி கரையை கடந்த மாதிரி மீதி இருக்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிக்கிறது தான் ஃபார்முலாஸ் புரிஞ்சிக்கிறது தான் ஸோ நான் தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபார்முலா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் ஒரு ரெண்டு லைன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஒரு பாட்டை எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சினிமா பாட்டை எடுத்தால் அந்த நம்ம பாட்டை வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங் ஆரம்பித்ததுலேருந்து முட்டிகிற
சில பாட்டு தான் நமக்கு தெரியும் என்ன காரணம் நமக்கு எந்த இப்போ வந்து சிலவங்களுக்கு மெலடி காட் பாட்டு பிடிக்கும் சிலவங்களுக்கு கானா பாட்டு பிடிக்கும் என்ன காரணம் அதுதான் அவங்களுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு மேக்ஸி அதே மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அது இந்த பாட்டு உடல் ரிலேட் பண்ணியோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை ரிலேட் பண்ணியோ நீங்கள் ஃபார்முலா மனப்படமுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணலாம் புரியுதா இவ்வளோ தாங்க ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதும் மேக்ஸ் வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து என்னென்ன புக்கு படிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் சொல்லுவோம் அதாவது சிக்ஸ் டு டென்த் வந்து மேக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஏன் சிக்ஸ் டு டென்த் உங்களை படிக்க சொல்கிறேன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து அதாவது ரொம்ப எனக்கு மேக்ஸே தெரிய மாட்டேங்குது ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கவங்க நீங்கள் ஃபோர்த்து வந்து கூட படிங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்த்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த்து டென்த் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் லெவல்த் டுவெல்த்து ஜஸ்ட்டு அது அது வந்து தேவையில்ல அதுக்கு உங்கள் டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெவல்த் டுவெல்த்து கூட நீங்கள் ஈஸியாக வந்து பண்ணலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு பேசிக் பண்ண மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கவர் பண்ணலாம் புரியுதா சரி இதில் வந்து நான் எதாவது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மே மேக்ஸில் வந்து உங்கள் மேக்ஸில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் அனாலிட்டிக்கல் என்ன அது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை குழப்பி விட்டு கேட்குறது புரியுதா திடீர்னு கேட்பாங்க ஒரு அஞ்சு அடுக்கு மாடி இருக்குது அதில் வந்து ஒவ்வொரு அடுக்கு மாடியில் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அவர் வந்து இத்தனை இந்த தொப்பி கலர் போட்டிருக்காரு எந்த வீடு தொப்பி எந்த அப்படின்னு சொல்லி சும்மா குழப்பி விடுவாங்க இது அனாலிட்டிக்கல் அப்புறம் வந்து டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கும் டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க டேட்டாவில் வந்து ஆன்சர் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா திங்க் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய மென்டல் கெப்பாசிட்டியை செக் பண்ணுறதுக்காக வைக்கிறது தான் புரியுதா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சாபமாக நினைக்காதீங்க அது வந்து நமக்கு வந்து மார்க் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு வரப்பிரசாதமாக நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையாலுமே வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக மார்க் எடுக்கலாம் புரியுதா அதாவது நீங்கள் தமிழ்லேயும் சரி இங்கிலீஷ்லேயும் சரி மேக்ஸ் சயின் சாரி சயின்ஸும் சரி சோஷியல் அதில் கூட நீங்கள் மார்க் எடுக்கிறது ரொம்ப அதிகமாக டஃப்பாக ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் பட் ஆனால் மேக்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி சுற்றி நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் லெசன்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு பத்து விஷயத்தை தான் உங்களுக்கு மாற்றி 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 கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அதாவது சிக்ஸ்த்தில் வந்து கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கொடுத்துருப்பாங்க செவன்த்தில் அதுலேருந்து கொஞ்சம் மிடிலாக எடுப்பாங்க அப்புறம் எயித்து அதோட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் அதுக்கப்புறம் நைன்த்து அட்வான்ஸ் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் அந்த விஷயத்துலேயே அந்த ஒரு நூலை தான் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே தவிர உங்களுக்காக புது மேக்ஸ்லாம் எதுவுமே இறக்க மாட்டாங்க புரியுதா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சாலே போதும் சிக்ஸ் டு டென்த் புக்கு உங்களை ஈஸியாக நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ எப்படி கவர் பண்ணுன்ற விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனியன் புக்கு அதாவது இது நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது சிக்ஸ் டு டென்த்தே போதும் கனியன் புக் எதுக்குன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக லாஸ்ட் டைம் அர்ஜென்ட்டாக பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்க ஃபார்முலாஸ்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க சில ஷார்ட் கட் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் வந்து நான் இந்த புக்கை வந்து பண்ணுறேன் இது விலையும் ரொம்ப கம்மியான விட தான் பி பழனிக்குமார் அதாவது வந்து இது வந்து ரெண்டு பார்த்தா இருக்கும் இந்த மூலமாக சில விஷயம் தெரிஞ்சிக்கலாம் நிறைய மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மூலமாக உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்ற விஷயம் இது மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி போடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலட்டிக்கல் ரீசனிங் இந்த அனலட்டிக்கல் ரீசனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்கே பாண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது இந்த புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இதாக வந்து ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்டாக இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்க பழனிக்குமாரே வந்து அதே நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க புரியுதா ஸோ தமிழில் வந்து நீங்கள் அரி அனலிட்டிக்கல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன்னா வந்து எல்லா விஷயமும் புரிஞ்சிடும் அதுவே இங்கிலீஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்கே பாண்டே புக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லேருந்து இருப்பாங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கான்ஃபர்மாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து என் மாடர்ன் அப்ரோச் டு வெர்பல் ரீசனிங் இதுவும் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கு தான் ஆர் எஸ் அகர்வால் ஆத்தர் பேர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி சில அது பிகினிங் வந்து பார்த்திங்கனா நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இது தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அடுத்து ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்ட் சொல்லியாச்சு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் நெக்ஸ்ட் ஸோ நான் சொ
ஏன் இந்த ஃபாஸ்ட் மேக்ஸ்லாம் எடுக்காதீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஏதாவது மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து நல்லா வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஓகே இந்த மேக்ஸ் தான் மேக்ஸ் அந்த மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெளிவாக வச்சுருப்பீங்க இப்போ பெருக்கணுமா அப்படி போட வேகமாக பெருக்கிடுவீங்க இப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ ஒரு ஒன் மினிட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது ஆனால் நீங்கள் வேதிக்க மேத்தன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மல் மெத்தட் தான் பரவாயில்ல இப்போ இந்த மே இந்த மெத்தடை நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா கிடையாது இப்போ ஒன் தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று ஆயிரத்துலேருந்து பத் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூ ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரையும் ஒரு ஃபார்முலா இப்போ நூறுலேருந்து ஒன்றுலேருந்து நூறு வரையும் ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் சொல்லுவாங்க புரியுதா இந்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம பழைய மெத்தடே ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் சொல்கிறேன் புது மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணதால் பழைய மெத்தடே வேகமாக பண்ணுங்கள் டைம் டைம் இது பண்ணிக்கோங்க அதாவது எந்த ஒரு கொஷின் நம்ம அடனம் பண்ணும்போது எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் செல்ஃபோனில் ஒரு டைம் வரணும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே போடும் டைம் வேகமாக ஓட ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடில் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னு டப்பு டப்புனு வேகமாக போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு டைம் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் மேக்ஸ் வந்து டைம் சாப்பிட்றது மேக்ஸும் சரி அனலிட்டிகளும் சரி டைம் சாப்பிட்றது இந்த டைம் சாப்பிட்ற விஷயத்தை எப்படி பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி உங்கள் டைம் லெவலை குறைக்கணும் இப்போ ஒரு மேக்ஸ் இருக்கா இப்போ வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம வந்து ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மினிட் எடுக்கணும்னா ஸோ அந்த ஒன் மினிட் இருக்கிறவங்க நம்ம அந்த கொஷின் இப்போ அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்பீடான மேக்ஸ் வேணும் அது வந்து இந்த கூட்டல் கழித்தல் மூலமெல்லாம் வராது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுறோமோ ஃபஸ்ட் நம்ம பேசிக் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெட்லேயும் சரி வேறு எங்கேயும் அவங்க ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஷார்ட் கட் கிடச்சி அதை அதை நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் சரி புரியுதா அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுனா நமக்கு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடச்சிடும் கிடச்ச உடனே நம்ம வந்து வேக வேகமாக நம்ம போட போட நம்மளுடைய டைம் டியூரேஷன் குறையும் ஒரு கொஷினா ஒன் மினிட் அப்படின்னு நம்ம வேகமாக போக போக இந்த கொஷின் ஈஸியாக முடிச்சு நம்ம அடுத்த கொஷின் போய் ஆரம்பிச்சிடலாம் புரியுதா மேக்ஸை பொறுத்தவரையும் ரொம்ப அதிகமான ப்ராக்டிஸ் முக்கியம் அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஈஸியாக சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சக்தி படிச்சு அதனால வந்து எக்ஸாமில் இதை வந்து ஆட் பண்ணி விடுறாங்க அப்புறம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஒன் அண்ட் ஹவர் ஒரு டூ ஹவர் த்ரீ ஹவர் கூட வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு ஹவர்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலில் இருக்கவங்களும் டெய்லி ஒன் ஹவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மீடியமாக இருக்கவங்க ஒரு டூ ஹவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி சுத்தமாக தெரியாதவங்க த்ரீ ஹவர் ஃபைவ் ஹவர் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்டார்டிங் வந்து ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் போக வந்து டைம் டியூரேஷன் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் புரியுதா சரி அப்புறம் என்னென்னா சால்வ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் மாடல் எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எவ்வளோ சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பேசிக்ஸ் இப்பயும் சொல்கிறேன் ஸ்ட்ராங் பேசிக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அப்போ தான் வந்து அடுத்த இது விஷயம் நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து புது புது ஷார்ட் கட்ஸை கற்றுக்கோங்க ஏன்னா பேசிக் கற்றுக்கிட்டாலே போதும் ஷார்ட் கட்ஸ் இதாக கற்றுக்கலாம் அப்புறம் வந்து டிஆர்பி கிட்ட ஒன்று பண்ணுங்க உங்கள் யூஜி புக்லாம் இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து டென்த் டுவெல்த்லாம் ஈஸியாக படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு போது நீங்கள் யூஜி பிஜியில் இருக்க அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணுங்கள் கொஷின் பேப்பர் பழைய கொஷின் பேப்பர் மாடல்ஸ் என்ன அளவு கேட்டுருக்காங்களோ அதை பார்த்து நீங்கள் அந்த வழியில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு வேக வந்து கிடச்சிடும் புரியுதா சார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு டுவெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து மேக்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து அதாவது லெவல்த் டுவெல்த் கவர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு போதும் உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் மேக்ஸ் வந்து கவர் பேசிக் கவர் ஆகிடும் கவர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஜி எல்லாம் வந்து கவர் பண்ணுங்கள் புரியுதா அப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ் டு டுவெல்த்து படிக்க சொன்ன உடனே என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து சார் சிக்ஸ் டு டென்த்து படிக்க சொல்கிறேன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போய்ட்டு சிக்ஸ்த்தில் போய் தமிழை முடிக்கணும் அப்புறம் இங்கிலீஷை முடிக்கணும் அப்புறம் மேக்ஸை முடிக்கணும் அப்புறம் சயின்ஸை முடிக்கணும் அப்புறம் சோசியல் சயின்ஸை முடிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது புரியுதா இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரெகுலராக எல்லோரும் இப்படி தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த
அப்புறம் எண் முறைகள் இயற்கணிதம் அளவீடுகள் வடிவியல் செய்முறை வடிவியல் புள்ளியல் இங்கே எல்லா கான்செப்டும் இருக்குது இதில் என்ன நம்ம வந்து படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எண்ணியல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது எண்ணியல் புரியுதா எண்ணியலில் வந்து இங்கே எண்ணியல் சாப்டர் இருக்குது இது ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் சரி அதாவது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபஸ்ட்டு டேம் அதையே நீங்கள் சேம் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்ணிட்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஏலன்கள் அந்த மொழி எண்கள் அந்த வகுத்திகள் விண்ணங்கள் எண்ணியல் கொடுத்துட்டாங்க இது அப்படியே நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் எண்ணியலில் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் வருது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஒரு இது வந்துடுச்சு எண்ணியலில் இது இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டேமில் வந்து எண்ணியலை பற்றி எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அப்போ செகண்ட் டேமில் எண்ணியல் எதுவும் இருக்காது இதுவே நீங்கள் தேர்ட் டேமில் பார்த்தீங்கன்னா எண் முறைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்படின்னும்போது இதை அடுத்து படிக்கணும் இந்த மூணு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் புரியுதா அதே மாதிரி அளவைகள் அளவைகளை பற்றி நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சேம் அதே அளவைகளை இங்கே அளவைகளை பற்றி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதே சேம் அளவைகள் வந்து உங்களுக்கு இங்கே வரும் பாருங்கள் கால அளவைகள் அப்போ இது படித்து முடிச்ச உடனே இதை தான் படிக்கணும் அடுத்தது என்னது அளவீடுகள் புரிஞ்சுதா அந்த இதோட நூல் இங்கே கிடைக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி இதோட நூல் இங்கே கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ இப்படி நம்ம படிக்கும்போது இது சிக்ஸ்த்து போது இது மாதிரி கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி செவன்த்து இதை முடித்த உடனே அடுத்தது செவன்த்தில் என்ன அளவீடுகள் இருக்கிறதா படிக்கணும் அப்புறம் எயித்தில் என்ன அளவீடுகள் நைன்த்தில் என்ன டென்த்தில் என்ன அளவீடுகள் இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக முடிச்சிருவோம் அதே மாதிரி இது தான் என்ன எண்முறைகள் இருக்குது அன்றாட கணிதம் சரி வடிவியல் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா வடிவியல் என்ன இருக்குது ஏதோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு வடிவியல் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு வடிவியல் இருக்குது அப்புறம் செய்முறை வடிவில் பார்த்தா இங்கே ஒரு செய்முறை வடிவல் இங்கே ஒரு செய்முறை வடிவல் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒரு செய்முறை வடிவல் இருக்குது ஸோ இவ்வளோதாங்க அதே மாதிரி புள்ளி எழுதுனா இங்கே ஒன்று இருக்கா ஸோ இது தான் இந்த மாதிரி வந்து நாம் வந்து எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து மொத்தமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து டாபிக்கு தான் பத்து டாபிக்கு கம்மியாக தான் இருக்குமே புரியுதா ரொம்ப அதிகமாக இருக்காது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டிவிஷன் பிரிச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் படித்தா தான் உங்களால் அடுத்த விஷயம் இது பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் அதை முடிச்சிட்டீங்க அதாவது நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த்து முடிச்சிட்டீங்க அதே மாதிரி சேம் செவன்த்து வரும்போது இயற்கணிதம் இருக்கா வடிவியல் இருக்கா செய்முறை வடிவில் தனியாக இருக்கா இந்த மாதிரி நீங்கள் லிஸ்ட்டாக வச்சு படிக்கணும் அதே மாதிரி அளவைகள் இருக்கா இயற்கணிதம் வாழ்வியல் கணிதம் அளவைகள் வடிவியல் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பிரிக்கணும் டிவிஷன் ஏதோ எண்களின் தொகுப்பு நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்கள் பற்றி வந்துருக்கு ஸோ இப்படி தான் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் வடிவியல் செய்முறை வடிவியல் இந்த கான்செப்ட் தான் திரும்ப 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 வரும் ஏன்னா அவங்க உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பிரித்து விட்டதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலஞ்சு கான்செப்ட் தான் நான் சொன்ன மாதிரி நாலஞ்சு விஷயம் தான் அதே மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா எயித்து புக்கு ஸோ எயித்து புக்கோட லிஸ்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வடிவியல் எல்லாமே வந்து கூட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் பேசிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ எண்கள் இருக்கா எண்களோட பற்றி அதில் இருக்க என்னென்ன இருக்கோ அதை முடிக்கணும் அடுத்தது இயற்கணிதம் இருக்கா இயற்கணிதம் பற்றி அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன அது வடிவியலா வடிவியலை பற்றி அப்புறம் உங்களுக்கு விவரங்களை கையாளுதல் அது தனியாக ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கம்மியான சின்னது இருந்து படிங்க இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்கிறேன் டெட் எக்ஸ் டெட் எக்ஸாமுக்கான ஒரு விஷயத்துல இந்த மாதிரி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுடைய போர்ஷனையும் முடிக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா ஓகே நண்பர்கள் இன்றைக்கி நம்ம நிறையா விஷயம் பார்த்தோம் மேக்ஸை பற்றி ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி இது வந்து இந்த வீடியோஸை ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூடியூப் இந்த வெப்சைட் இந்த யூஆரில் வந்து உங்களுடைய டபுள் 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 டாட் யூடியூப் டாட் காம் டிஎன்பிஎஸ் பார்க் அடிச்சாலே போதும் வரும் அதில் வந்து சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்து அது அதை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இந்த பெல் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலுக்கு வந்து எல்லா அப்டேஷனும் வரும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ஐடி இதில் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட்டு கொடுங்க நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து கீப் பண்ணி டச்சில் இருப்போம் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க இந்த லோகோவாட்டம் மீண்டும் உங்களை நான் நல்ல அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி